ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ കേരള സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാമർ മാനേജർ അതായത് ജെൻഡർ എന്നീ രണ്ട് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപ്പൊ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം നല്ല രണ്ട് വാക്കൻസികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ആനബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓളിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വിശദവരങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യത്തെ വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജന മിഷൻ കുടുംബശ്രീയിലെ ഒഴിവ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിലെ നികുത്തുന്നതിനും പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായിട്ട് യോഗ്യരായ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുമാണ് അപേക്ഷ എണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്ററുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം അപ്പൊ ഏഴ് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് തൃശൂര് രണ്ട് ഒഴിവ് പാലക്കാട് രണ്ട് ഒഴിവ് മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അമ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് അപ്പൊ ഈ വാക്കൻസിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന യോഗ്യത അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജന തൊഴിൽ ദാന പദ്ധതികളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ഗ്രാമവികസന അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ക്ഷേമ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പുകളിലെ ഓഫീസർമാർക്കും മുൻഗണനയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അതായത് എം എസ് ഡബ്ല്യു എം എ സോഷ്യോളജി തുടങ്ങിയ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും മുൻഗണനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കുടുംബശ്രീ ട്രീഡ ബിൽഡിംഗ് ചാലക്കുഴി ലെയിൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഡബിൾ വൺ എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഓഫ്ലൈൻ വഴി അതായത് തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം നിങ്ങൾ അപേക്ഷ അയക്കുക അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു എഴുത്ത് പരീക്ഷ അതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപതിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെയാണ് അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതലാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കുടുംബശ്രീ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ അതിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്ത വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജെൻഡർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ അതായത് ജെൻഡർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒഴിവിലേക്കാണ് അപേക്ഷ എണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് അതായത് സംസ്ഥാന മിഷനിൽ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എം എസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് യോഗ്യത അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള അറിവും നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മികവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അവതരണം നടത്താനും അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനും സാധിക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രായപരിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഒന്നിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പരിചയം ഏഴ് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തന പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണനയും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ശമ്പളം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോല
ഈ വാക്കൻസിയുടെയും അതുപോലെ മുമ്പ് വരുന്ന വാക്കൻസിയുടെയും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ അതിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മാർക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ആനബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ജോബ് വാക്കൻസി ന്യൂസുമായിട്ട